ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബൈ അജിസ ഫിൻഷ് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എക്കണോമിക്സിലെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷൻ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നും എന്താണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മീനിങ് എന്നും ഡെഫിനേഷൻ എന്നും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും കൂടി പറയാറുണ്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം തിയറി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വേറെ രണ്ട് പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് എക്കണോമിക്സ് എന്നും ഇൻകം തിയറി എന്ന് കൂടി മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദ വേർഡ് മൈക്രോ ആൻഡ് മാക്രോ വെയർ കോയിൻ ബൈ റാക്നർ ഫിഷ് റാക്നർ ഫിഷ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ മൈക്രോ എന്നും മാക്രോ എന്നും രണ്ട് വേർഡ്സ് കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ്സും ആയിട്ടാണ് അതായത് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ എക്സെട്രാ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സുമായിട്ടാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്സുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നാൽ ഒരു എക്കോണമിയിലുള്ള ടോട്ടാലിറ്റി അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ആകെ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് കെ ഇ ബൗളിംഗ് ഡിഫൈൻസ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആസ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡീൽസ് നോട്ട് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസുമായിട്ടല്ല മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് വിത്ത് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ടോട്ടാലിറ്റി അതായത് ഒരു ഫേമിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിന് പകരം ഒരു എക്കോണമിയിൽ എത്ര ഫേംസ് ഉണ്ട് ആ ടോട്ടൽ ഫേംസിൻ്റെ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ സേവിങ്സ് ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ടോട്ടാലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് അല്ല not with the individual incomes but with the national income adayathu oru vyaktiyude oru individual income kurichittalla macroeconomics il padikkunnathu pakshe national income oru rajyathe mottham income te kurichittana macroeconomics il padikkunnathu not with the individual price adayathu oru individual aayittulla oru aitathinte price alla but with the price level പ്രൈസ് ലെവൽസ് ആണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നോട്ട് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഫേമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല ബട്ട് വിത്ത് നാഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ടോട്ടാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ടേമാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അഗ്രിഗേറ്റ് എക്കണോമിക്സ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം തിയറി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്താണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് വിച്ച് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഇക്കോണമി ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്കണോമിക് ഏജൻസ് അതായത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മളെ ഒരു എക്കോണമിയിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് അങ്ങനെ സിംഗിൾ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്നാൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഓഫൺ കമ്പയർഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ ട്രീസ് വേറാസ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് അതായത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് മരങ്ങളുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഒരു കാടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഒരു കാട്ടിലെ ഒരു മരത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ആൻഡ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് നമുക്കൊരു വേമിന്
by economic units or agents we mean those individual or institution taking economic decision adayathu nammude economy le economic decisions sambathika paramaya bandapettittulla sambathyavasthayade theermanangal edukkuna institutions allengil individuals ine aanu nammal endu vilikkunnathu economic agents ennu vilikkunna allengil economic units ennu vilikkunna they may be consumers or producers adu oru pakshe consumers aagam allengil ulpadagara producers aagam they may also be entities like government corporations banks etc ആ എക്കണോമിക് ഏജൻസ് സർക്കാരാകാം കോർപ്പറേഷൻസ് ആകാം ബാങ്ക്സ് ആകാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താ ഇവരൊക്കെ എക്കണോമിയിലുള്ള വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ആണ് അവരെ നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു പേരാണ് എക്കണോമിക് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് Macro economic deals with the situation facing the economy as a whole. നമ്മുടെ എക്കോണമി നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ആസ് എ ഹോൾ ആയിട്ട് മൊത്തത്തിലാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആഡം സ്മിത്ത് ദ ഫൗണ്ടിംഗ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് എക്കണോമിക്സ് നീഡ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് വെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ കൺട്രി ആസ് എ ഹോൾ അതായത് ആഡം സ്മിത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡം സ്മിത്ത് നമ്മള് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഫാദർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം എന്താ സജസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാല് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചിന്തിക്കണം അവരെ ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് തിങ്ക് ഓഫ് വെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ കൺട്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വെൽത്തും വെൽഫെയറും അതായത് സമ്പത്തും ക്ഷേമവും ഇത് രണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടും എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ തിങ്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എങ്ങനെ ആസ് എ ഹോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടല്ല മൊത്തത്തിൽ മാക്രോ എക്കണോമിക് ഹാസ് ടു സിമ്പിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് ആർ എവിഡന്റ് ഇൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് വേരിയസ് സിറ്റുവേഷൻ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന് രണ്ട് സിമ്പിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുകൾ ഉണ്ട് അതെന്താ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ആർ എവിഡന്റ് ഇൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് വേരിയസ് സിറ്റുവേഷൻ പല വ്യത്യസ്ത സിറ്റുവേഷൻസിലും ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുകളാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ആർ പേഴ്സ്യൂഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ് ലൈക് ആർ ബി ഐ സെബി ആൻഡ് സച്ച് അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസികളാണ് അത് പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അത് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ സെബി പോലെയുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സച്ച് ബോഡീസ് വിൽ ഹാവ് പബ്ലിക് ഗോൾസ് ടു പേഴ്സ്യൂ ആസ് ഡിഫൈൻ ബൈ ലോ ഓർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അങ്ങനെയുള്ള ബോഡീസ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആർ ബി ഐ സെബി പോലെയുള്ള ബോഡീസ് വിൽ ഹാവ് എ പബ്ലിക് ഗോൾസ് അവർക്ക് എന്താണുള്ളത് പബ്ലിക് ഗോൾസ് ആണ് അതായത് സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമമാണ് അവർ പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യുന്നത് these goals of macro economic agents are different from individual decision makers idendana individual decision makers il ninnu vyathyasthana individual decision makers nu parayumba micro economic agents aanu nammal ippa samsaarichu kondirikkunnathu macro economic agents ne kurichana adhaayathu nammude economy as a whole aayittana idu kanakkaakunnathu nammude economy da mottham welfare aanu ivide consider cheyappadunnathu ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് മാക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ആർ പേഴ്സ്യൂ ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് വെരി ഓഫൺ ദ ഹാവ് ടു ഗോ ബിയോണ്ട് എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഡയറക്ട് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് റിസോഴ്സസ് ഫോർ പബ്ലിക് നീഡ്സ് അതായത് പബ്ലിക്കിന്റെ നീഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്കണോമിക് റിസോഴ്സുകൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് സച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് മെൻ ഫോർ സെർവിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽഫിന് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രല്ല റാദർ പേഴ്സ്യൂ ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ആസ് എ ഹോൾ അവിടെ ആ ഒരു രാജ്യത്തുള്ള ആ എക്കോണമിയിലുള്ള മൊത്തം ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയർ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ആഡം സ്മിത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്ന വളരെ നന്നായിരിക്കും ആഡം സ്മിത്ത് ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് ഹി ഇസ് ദ സ്കോട്ടിഷ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആൻഡ് എ പ്രൊഫസർ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഗ്ലാസ്കോ ഓക്കെ ഞാൻ ഏതൊരു ഞാൻ ഓദർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിലോസഫറും ആണ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ഹിസ് ക്ലാസിക്കൽ വർക്ക് ആൻഡ് എൻക്വയറി ഇൻ ടു ദ നേച്ചർ ആൻഡ് കോഴ്സസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം
മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യലി തിയറി ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം നമുക്ക് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് തിയറി ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇതിലൊക്കെ തന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന് നല്ല സ്കോപ്പ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയണം ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി ഒരു എക്കോണമി എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പഠനശാഖയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഹൗ എ എക്കോണമി ഈസ് വർക്കിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ കമ്പയറിംഗ് ദ വേരിയസ് എക്കോണമീസ് ഡിഫറെന്റ് എക്കോണമീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലോകത്ത് അപ്പൊ ഓരോരോ എക്കോണമീസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഓരോ എക്കോണമീസിനെ നമുക്ക് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കമ്പാരിസണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് മൂന്ന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഒത്തിരി പ്ലാനുകളും പോളിസികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്ലാൻസ് പോളിസികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ഫ്യൂച്ചറിനെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ സ്റ്റഡിയിങ് ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്കോണമിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയേക്കാൾ കുറെ കൂടി ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുത്താനും ഡെവലപ്മെന്റിലേക്കൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ സ്റ്റഡിയിങ് ദ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ദ എക്കോണമി നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ മാറ്റങ്ങൾ അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും ആ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ആ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സുകൾ പഠിക്കാനും ആ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിനെ മാക്സിമം മിനിമൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ പഠനത്തിലൂടെ സഹായിക്കുന്നു and helpful in formulation of economic policies and programs nammada economy il ottiri economic policies galum programs galakka formulate cheyana macro economics help cheyunnundu appo idakkiyana macro economics inde importance aayittu padikkanadu ini micro economics inde koodade oru macro economics ennu parannittulla oru another branch thodanganulla oru reason endanu chodikkarunde emergence of macro economics oru important aayittulla oru topic aanu manasilaakkanadum padikkanadathaayittu ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെയാണ് ജോൺ മൈനാട് കെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ എമേർജൻസ് ആൻഡ് പോപ്പുലാരിറ്റി ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ക്യാൻ ബി ട്രേസ് ടു ദ എമിനൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് ജോൺ മൈനാട് കെയിൻസ് അതിനെ നമ്മൾ ജെ എം കെയിൻസ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പറയാറുണ്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ദ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണത് ഈവൻ ദോ ദ മാക്രോ അപ്രോച്ച് ഓഫ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് അനലൈസിംഗ് ദ എക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ എക്സിസ്റ്റഡ് ബിഫോർ കെയിൻസ് ഇറ്റ് വാസ് കെയിൻസ് ഹു റവല്യൂഷനൈസ്ഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജെ എം കെയിൻസ് ആണ് ഇസ് മാക്രോ അപ്രോച്ച് ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് എ കെനീഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ സോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മാക്രോ എക്കണോമിക് അപ്രോച്ചിന് അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ അപ്രോച്ചിന് എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയപ്പെട്ടിട്ട് എന്നുള്ള പേര് കെനീഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് പഠിച്ചു വെക്കുക ആൻഡ് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിഫോർ കെയിൻസ് അതായത് കെയിൻസ് ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ തിങ്ക് ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് തിങ്കിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകളായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി അവർ എക്കണോമിക് തിങ്കിങ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർ ബിലീവ് ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് സ്റ്റുഡ് ഫോർ ലേസ് ഏസ് പെയർ എന്നായിരുന്നു അതായത് ലീസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ അതായത് ഗവൺമെന്റ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷന്റെ കാര്യങ്ങളിലോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലോ ഇന്റർവെൻ അതായത് കൈ കടത്തണ്ട എന്നായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി ലെഫ്റ്റ് ടു മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ല മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസിന് വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കണം അതായത് ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സ് വിൽ എൻഷുവർ ഇക്വലിപ്രിയം ആൻഡ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അതായത് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്
ഓവർ പ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ഡിമാൻഡിന് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവില്ല എന്നായിരുന്നു അവർ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമായിരുന്നു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയ ഓഫ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി വെർ പ്രൂവ്ഡ് റോങ് ബൈ ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ പക്ഷേ ഈ ഒരു ചിന്ത തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലെ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ തെളിയിച്ചു ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ വാസ് ദ വേസ്റ്റ് എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ഇൻ ദ മോഡേൺ എക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി നമ്മുടെ മോഡേൺ എക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ആയിരുന്നു ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്യമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ യു എസ് എ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയൻ ആൻഡ് ദെൻ സ്പ്രെഡ് ടു ദ അതർ കൺട്രീസ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ അല്ലെ യു എസ് എയിലായിരുന്നു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിലായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോയി മെനി ബാങ്ക്സ് വെൻ ബാങ്ക് റെപ്പ് ലീഡിംഗ് ലെൻഡിംഗ് ടു ക്രെഡിറ്റ് ക്രൈസിസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് കോൺട്രാക്ഷൻ ഒരുപാട് ബാങ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്തു കടക്കണിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രൈസിസിലേക്കും എല്ലാം തന്നെ തിരിഞ്ഞു അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു റൈസ് ചെയ്തു ഷോർട്ട് അപ് ഫ്രം ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ മൂന്ന് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് തൊഴിലില്ലായ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമായിട്ട് വന്നു ദ യു എസ് എക്കോണമി കോൺട്രാക്ടഡ് ബൈ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരിയഡ് This necessitated the new interpretation and analysis in macroeconomics. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഠന ശാഖയിലേക്ക് നയിച്ചത് കെയിൻസ് ഫിൽഡ് ദിസ് ഗ്യാപ് വിത്ത് ദ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് കെയിൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രില്യൻ വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ദ ജനറൽ തിയറിയിലൂടെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ത് ചെയ്തത് ഫിൽ ചെയ്തത് ദസ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എമേർജ് ആൻഡ് ബിക്കം പോപ്പുലർ അങ്ങനെയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എമേർജ് ആയതും വളരെ ജനകീയമായിട്ട് മുന്നേറിയത് സോ ഈ എന്താ പറയാ കെനീഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചിരിക്കണം പണ്ട് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സപ്ലൈ ക്രിയേറ്റ് സിറ്റ്സ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് എന്നായിരുന്നു അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഓവർ പ്രൊഡക്ഷനോ ഡിമാൻഡ് എഫീഷ്യൻസി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ വന്ന സമയത്താണ് അവരുടെ ഈ ചിന്തകളെല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കെയിൻസ് ജെ എം കെയിൻസിന്റെ ആ ഒരു ജനറൽ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു വർക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്തതും മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പഠനശാഖ എമേർജ് ചെയ്തതും വളരെയധികം പോപ്പുലർ ആയി ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇൻ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് മാക്രോ എക്കണോമിക് സബ്ജക്ട് ഇൻ ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി അതായത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയുടെ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക് സബ്ജക്ട്സുകൾ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വാസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് എക്കണോമീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അതായത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക എക്കോണമീസ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയാണ് But we cannot say that all these will exhibit all the features of a capitalist economy. പക്ഷെ അവർക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജനറലി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി മാർക്കറ്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആൻഡ് എന്റർപ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് അപ്പൊ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടുവന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദൻ പ്രൈവറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റർപ്രൈസുകളെല്ലാം സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതകളുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ഹൈ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ദ ഗവൺ
അവർക്ക് അവരുടെ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേജ് കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എയ്തർ റേസ്ഡ് ബൈ ദ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ദംസെൽസ് ഓർ ബോറോഡ് ഫ്രം ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് ബാങ്ക്സ് അവർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ പണം എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അത് തികഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കുകളിൽ നിന്നെല്ലാം പണം ബോറോ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഫ്രം ദ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഓൾസോ റേസ്ഡ് ഫ്രം ദ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ത് റിവാർഡ് ഫോർ യൂസിങ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ലേബറിന് വേജ് ആണ് ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ഓർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ നെസസറി ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ And the reward for land is called the rent. Land in a, land use a moment, it is land in a word the return on a rent there. That is the labor in a wage. ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിന് റെന്റ് വെൻ ദ ഓൺടർപ്രണർ സെൽസ് ഇസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് ഹയർ ദാൻ ഹിസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹി മേക്സ് ഹിസ് സർപ്ലസ് ദിസ് സർപ്ലസ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ദ റിവാർഡ് ഫോർ ദ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഓൺടർപ്രണർ അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ അയാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വാല്യൂ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു മാർക്കറ്റിൽ വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെലവിനേക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വരവിന്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഹൈ പ്രൈസ് ഹയർ ദാൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനേക്കാൾ കൂടിയ വിലയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വിട്ടിട്ട് ഒരു സർപ്ലസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ സർപ്ലസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോഫിറ്റ് സോ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഓൺടർപ്രണർക്ക് അദ്ദേഹം റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിനൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ചെയ്യാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ സോ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ആൻഡ് ഫേംസ് എൻഗേജ് ഇൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിൽ ലാൻഡിന് റെന്റ് കിട്ടും ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ലേബറിന് വേജ് കിട്ടും ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺടർപ്രണറിന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി ഒരു എക്കോണമിയിൽ മെയിൻലി എത്ര സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു എക്കോണമിയിൽ മെയിൻലി നാല് സെക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഫേമ് രണ്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ് മൂന്ന് ഗവൺമെന്റ് നാല് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ ഇങ്ങനെ നാല് സെക്ടേഴ്സ് ആണ് പൊതുവെ ഒരു എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സെക്ടർ ആണ് എന്ത് ഫേംസ് ഫേംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ഓർ ഫേംസ് ഫോം ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ടർ ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തില് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ടർ ആണ് ഫേം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ആർ ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ദേ ജനറേറ്റ് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പേ ടാക്സസ് ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ദർ ബൈ പ്ലേ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ദ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സോ ഓൺടർപ്രണേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫേംസിന് ഒരു എക്കോണമിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ വളരെയധികം വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് അവരാണ് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തന്നെ സോ ഒരു എക്കോണമിയുടെ ഗ്രോത്തിനും ഡെവലപ്മെന്റിലും ഒരു വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് ഫേംസിനുണ്ട് രണ്ടാമത്തെയാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ദ സെക്കൻഡ് മേജർ സെക്ടർ ഇൻ എൻ എനി എക്കോണമി ഈസ് കോൾഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ ഓർ ഫാമിലീസ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഓരോ കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോരോ കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഓരോ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നത് സോ ഫാമിലീസിനെയാണ് ഓരോരോ കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് റെഫേഴ്സ് ടു എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൂസ് കൺസംഷൻ ഡിസിഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ജോയിൻലി ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ ഒരു കൂട്ടാകാം
അതായത് മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും ഗവൺമെന്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ എക്കോണമിനെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദ ഗവൺമെന്റ് മേക്ക് ലോസ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ് ദം ഗവൺമെന്റ് ആണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസുകളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അത് ആളുകളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു അടിച്ചേൽപ്പിക്കൽ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതായത് എക്കോണമിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വെൽഫെയറിനും അവരുടെ വെൽബീയിങ്ങിനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ചുമതലയാണ് നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റി നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് നല്ല റോഡ് ഡാമ് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആൻഡ് നാലാമത്തെ സെക്ടറാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ മോഡേൺ എക്കോണമീസ് ആർ ഓപ്പൺ എക്കോണമീസ് അതായത് തുറന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ മോഡേൺ എക്കോണമീസിലും ഉള്ളത് ഓപ്പൺ എക്കോണമീസ് ഹാവ് എക്കണോമിക് റിലേഷൻസ് വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഓപ്പൺ എക്കോണമി തന്നെ ഒരു തുറന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് അതായത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ എക്കോണമിയുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എക്കോണമീസുമായിട്ട് ഓരോരോ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പരസ്പരം കച്ചവടത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് കച്ചവടം നടത്താനും അവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനൊക്കെ പറ്റും ട്രേഡ് വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ ക്യാൻ ബി ആസ് ഫോളോസ് അതായത് മറ്റൊരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എക്കോണമിയായിട്ട് മറ്റൊരു സെക്ടറുമായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടറുമായിട്ട് നമ്മൾ വ്യാപാര ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രി സെൽസ് ഗുഡ്സ് ടു ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ആർ കോൾഡ് എക്സ്പോർട്ട്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പല സാധനങ്ങളും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുക അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്പോർട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പണം കിട്ടുക രണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രി ബൈസ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ആർ കോൾഡ് ഇമ്പോർട്ട്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്തതും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതുമായ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്പോർട്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പണം കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്താണ് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഫ്രം ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഇൻ ടു ദ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രി ഓർ ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രി ടു ഫോറിൻ കൺട്രി അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഫോറിൻ കൺട്രിയിലേക്കോ പോവുക ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഫ്ലോ ദർ ഫോർ ദ എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ ഈസ് ദ ഫോർത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സെക്ടർ ഓഫ് ദ എക്കോണമി അപ്പൊ നാലാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സെക്ടർ ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ ആണ് സോ ഓൾ ദീസ് ഫോർ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫ്രം ദ മാക്രോ എക്കണോമിക് പെർസ്പെക്ടീവ് മാക്രോ എക്കണോമിക് പെർസ്പെക്ടീവിൽ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ നാല് സെക്ടർ ഏതൊക്കെയാണ് ഫേം ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് എക്കോണമിനെ പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമിയാണ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ എക്കോണമിയാണ് ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് എക്കോണമി വിച്ച് ഹാസ് നോ എക്കണോമിക് റിലേഷൻസ് വിത്ത് അതർ കൺട്രീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അതായത് ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു രാജ്യമായിട്ടോ ഒരു ബന്ധം ഒരു എക്കണോമിക് റിലേഷനോ ഒന്നോ പോകാത്ത ഒരു റിലേഷനും നമ്മൾ കരുതി വയ്ക്കാത്ത ഒരു രാജ്യമായിട്ട് ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ഒരു എക്കോണമിയാണ് നമ്മുടെ എക്കോണമി എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമി എന്ന് വിളിക്കാം ഇൻ സച്ച് എൻ എക്കണോമിക് എക്കോണമി ഇമ്പോർട്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോറിൻ ബോറോയിങ്സ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് ഡു നോട്ട് ഹാപ്പൻ അവിടെ ഈ കയറ്റുമതിയോ ഇറക്കുമതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ബോറോയിങ്സോ ലെൻഡിങ്ങോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് അവർക്ക് ആരുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല ഇനി ഓപ്പൺ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറന്ന
അതിലിപ്പം നമ്മൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ സ്കോപ്പ് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കി മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശാഖ തന്നെ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ജെ എം കെയിൻസിന്റെ ആ ഒരു കെനീഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് പലപ്പോഴായിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് എമർജൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പിന്നെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇൻ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി അതിൽ തന്നെ ലാൻഡ് റെന്റ് ലാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് നോക്കി അതിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസ് നോക്കി പിന്നെ എക്കോണമിയിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് സെക്ടേഴ്സ് മെയിൻലി നാല് സെക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫേമ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഗവൺമെന്റ് പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ പിന്നെ എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമി ഓപ്പൺ എക്കോണമി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എഴുതാ എഴുതും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കട്ടെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൈക്രോ മാക്രോ എന്നുള്ള ഒരു ടേം ഒക്കെ കോയിൻ ചെയ്ത നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് അത് കോയിൻ ചെയ്ത് റാക്നർ ഫിഷ് ആണ് അത് കോയിൻ ചെയ്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ദ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഏത് ഇയറിലാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിലാണ് ആ ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ടും അതുപോലെ ചൂസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻസും പിന്നെ റൈറ്റ് എക്കണോമിക് ടേംസും അതിന്റെ ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ നന്നായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫേംസ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ആ സെക്ടേഴ്സ് ആർ ദ ഫോർ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഹൗസ് ഹോൾഡ് പഠിച്ചു ഫേംസ് ഒഴിച്ചു ഗവൺമെന്റ് ഒഴിച്ചു ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് അത് ഏതായിരുന്നു അത് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാവുന്നതാണ് പിന്നെ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി ഇസ് ദ ബുക്ക് റിട്ടേൺ ബൈ ആരാണ് ആ ബുക്ക് എഴുതിയത് ആ ബുക്ക് എഴുതിയ ആളുടെ പേരെന്താണ് ജെ എം കെയിൻസ് ആണ് അല്ലെ ജെ എം കെയിൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ പിന്നെ ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഏത് വർഷമായിരുന്നു ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ പിന്നെ ആറാമത്തെ ചോദ്യം ആൻഡ് എക്കോ റൈറ്റ് എക്കണോമിക് ടേംസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ടേംസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ആൻഡ് എക്കോണമി വിച്ച് ഹാസ് നോ എക്കണോമിക് റിലേഷൻ വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അതായത് ലോകത്തിലെ ഒരു എക്കോണമി ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു എക്കോണമിനെ എന്താ വിളിക്കുക അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമിയാണ് അടച്ചിട്ട സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അടച്ച സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഏഴ് ആൻഡ് എക്കോണമി വിച്ച് ഹാസ് എക്കണോമിക് റിലേഷൻ വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് എക്കോണമി ആയിട്ടും ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ഉള്ള എക്കോണമിനെ എന്താ വിളിക്കുക ഓപ്പൺ എക്കോണമി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള